Hi subs, my name is Ajit Gupta and you are watching many Photoshop course. So this video contains 14 outstanding Photoshop tricks and this video is in Hindi guys so don't worry about that Hindi mein hai. So before starting this video let me tell you guys follow me on Instagram. My Instagram username is Ajit Gupta Creation. और वहाँ पे यार मैं अपने अपडेट्स डाल देता हूँ और जिन वीडियोस के बारे में लोगों को पूछना है वो पूछ लेते हैं उससे तो यार मैं लोगों के रिप्लाइज बहुत कर रहा हूँ और इफ़ यू रियली वांट टू आस समथिंग अबाउट फोटोशॉप वेदर ये टॉपिक से रिलेटेड हो या ना हो यू कैन आस्क अवर सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम गो टू दॉपिक ना हो नंबर वन परस्पेक्टिव वाप ये वाप होता है एडिट में आया तो ये परस्पेक्टिव वाप है बहुत से लोग इसे रैप पढ़ते हैं तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं भी इवन वाप ही पढ़ता सॉरी रैप ही पढ़ता था तो ये वाप है नाउ द क्वेश्चन अभियर्स वट इज़ आर परस्पेक्टिव ओके okay? हमने बहुत सी फोटोज में और रियलिटी में भी अपनी आंखों से देखा होगा अगर हम किसी गली में देख रहे हैं बहुत दूर तक वो गली जा रही है या रोड जा रही है तो पहला घर जो होता है वो सबसे बड़ा दिखता है उसके बाद छोटे 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 होते जाते हैं तो उसको हम परस्पेक्टिव कहते हैं इस छोटे होने को नहीं परस्पेक्टिव कहते हम कहते हैं नजरिए को परस्पेक्टिव नजरिया सिंपल नजरिया किसी का भी हो सकता है एक बर्ड हम ना हमने कुछ डिफाइन कर रखे हैं ऑलरेडी क्लासीफाइड कर रखे हैं बर्ड आई व्यू आंट आई व्यू मतलब बर्ड को कैसे देखेगा ऊपर से आंट इतनी छोटी होती है उसको जमीन से कैसे देखेगा एकदम छोटी होने से ह्यूमन आई व्यू ह्यूमन को कैसे दिखता है हमारे साथ होता है एक्चुअली में हर आ, कभी नोटिस करना अपनी गली अगर आप गली में रहते हो तो घर से बाहर निकल के गली में नोटिस करो दूर वाला घर ना आपको छोटा दिखता जाएगा तो इस तरीके के इस डेप्थ को हम कहते हैं परस्पेक्टिव नाउ गो टू रॉबिक मैं एडिट में आया एडिट के अंदर परस्पेक्टिव आप इस पर क्लिक किया थोड़ा जूम आउट करता हूँ माइनस से और एक बॉक्स बनाया वहाँ तक जहाँ पे घर एंड हो रहे हैं और एक साइड से इस साइड से बॉक्स बनाया जैसे मैं इसके पास ला रहा हूँ ना एक एन सी इसके बीच में ना एक ब्लू ब्लू कलर की लाइन सारी दो मैं जैसे मैं छोड़ूंगा इसका मतलब ये आपस में मर्ज हो जाएंगी जो कि बहुत औसम है अब मैं ना यू कैन सी यहाँ पे लेआउट है ठीक है लेआउट के आगे जैसे वाप है अगर लेआउट के शॉर्टकट की एल है और वाप की डब्ल्यू अगर मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो वाप पे आ जाएगा अब मैं एक पॉइंट को पकड़ के मूव करा सकता हूँ आप देख लोगे इससे इमेज अच्छी खासी मूव हो रही है बट मैं चाहता हूँ यार ये पूरी लाइन मूव हो तो मैंने कंट्रोल जेड किया और शिफ्ट दबा के एक बीच वाली लाइन पे क्लिक किया ना यू कैन सी एक पीले कलर की लाइन हो गई है अब मैं एक पॉइंट को पकड़ के मूव करूंगा तो ऊपर वाला पॉइंट भी साथ साथ हिलेगा तो इससे मैं इसका परस्पेक्टिव चेंज कर सकता हूं बट ये है कि परस्पेक्टिव चेंज करते वक्त साइड साइड के जो बैकग्राउंड में जो ये ट्रांसपेरेंसी है लाइक ये चेक बॉक्सेज हैं वो दिखेंगे तो उसके लिए हमें ओके करने के बाद इसको बड़ा करना पड़ेगा ये होता ही होता है मैं इसका परस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा इस साइड तक चेंज कर सकता हूँ जो कि बहुत प्यारा लग रहा है तो मैं यहाँ से शिफ्ट दवा के इस पर सेलो हटाता हूँ और एक बार इस पर लगाता हूँ ताकि मैं इसको मूव करा सकूँ और इस पॉइंट को मूव कराता हूँ या नाउ इट इज़ लुकिंग क्वाइट वेल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मतलब कैंसिल हो जाएगा इस पर करता हूँ तो दोबारा से दिखाएगा इस पर करता हूँ मतलब चेक या फिर सिंपली एंटर प्रेस कर दूँ वेट अ वेट फॉर इट ना यू कैन सी आर बिफोर एंड आफ्टर ये बहुत ज़्यादा परस्पेक्टिव चेंज हो गया और सच में रियल लग रहा है कुछ ना रियल अनरियल सा नहीं लग रहा सो गो टू दिन टॉपिक ट्रिक सॉरी नंबर टू रिमूव द अनवॉन्टेड पीपल फ्रॉम योर इमेज लेट से अगर आपके पास कोई सेल्फी है उसके अंदर अनवॉन्टेड पीपल है बैकग्राउंड में और आप नहीं चाहते कि यार वो चाहिए हमें क्यों क्यों चाहेंगे यार कोई ठीक है नॉर्मली जे ब्रश करूँगा तो उसकी वही आ जाएगा हिलिंग ब्रश टूल हिलिंग ब्रश टूल है मैंने और दवाया ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है थोड़ा यहाँ का लिया और ये ऊपर 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 ना ही वेंट समवेयर एल्स ओके ये बहुत आसान था ऐसे करके आप बहुत सारे लोगों को हटा सकते हो अपने पिक्चर से सिंपल नंबर थ्री हाउ टू मेक अ स्टिल कार एज अ मूविंग कार लाइक एक स्टिल कार को मूविंग कार कैसे दिखा सकते हैं फिल्टर में जाओ ओके नाउ आई हैव इमेज फिल्टर में ये है यहाँ पे ब्लर गैलरी मेक श्योर यू हैव अ सीसी वर्जन ऑफ फोटोशॉप यहाँ पे है स्पिन ब्लर एक इन एक डिजाइन सा आ गया एक सर्कल आ गया मैं और दबा के जूम कर सकता हूँ इसको मैं इसको बीचों बीच लेके आया सॉरी फॉर डैट यार बीचों बीच आया और ये जो बाहर वाले छोटे 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 वाला सर्कल है ना जो छोटे वाला सा पॉइंट है उसको पकड़ के करूँगा अगर अंदर वाले करूँगा तो ये ब्लरनेस को लेकर जाएगा अंदर की तरफ ऑल दो में से बाहर रखता हूँ तो यार मैं इसको अंदर रखता हूँ और इसको मैं ऊपर रखता हूँ थोड़ा बाहर रखता हूँ ताकि टायर एकदम स्टिल ना दिखे या इट इज़ लुकिंग क्वाइट वेल मेक श्योर यहाँ पर यहाँ पर ना ध्यान देना थोड़ा पीछे कर लेता हूँ जरूरी नहीं इसको बीच बीच रखना है ठीक है अब यहाँ से ब्लर एंगल है ये एक्चुअल में ये रहा इसको अगर पकड़ के मैं मूव कराऊँगा तो उतनी स्पीड दिखाएगा या दिस इज़ लुकिंग क्वाइट वेल ठीक है अब जरूरी नहीं मुझे दूसरे टायर पे करने के लिए एक और बर्दा होना पड़ेगा नहीं सिंपली यहीं पे हो जाएगा मैंने क्लिक किया वेट फॉर अ सेकेंड ये पीसी की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये जल्दी जल्दी आता है ठीक है अगर अच्छा है तो ऑब्वियसली जल्दी आएगा बट जैसा भी है धीरे धीरे करके आ जाएगा बहुत आसान है ठीक है इसके अंदर हम यहाँ ब्लड एंगल यहाँ से बढ़ा सकते हैं
इनको हम कहते हैं ना लाइक जितने कॉलम्स इसके अंदर शो कर रहे हैं जैसे यहाँ पे नंबर नाइन लिखे हैं ठीक है अगर हम गिरेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो यहाँ पे ये नाइन कॉलम्स हैं एक्चुअल में इसके बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं गटर गटर वो नाले वाला गटर नहीं है इनको हम गटर कहते हैं थोड़ा फनी है बट गटर है ये ठीक है अब ये हर एक वेबसाइट ना अलग अलग नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनती है जैसे कि कुछ वेबसाइट्स ट्वेल्व कॉलम्स से बनती है कुछ फिफ्टीन कॉलम्स से बनती है तो उसके अकॉर्डिंग बंदा बनाता है तो मोस्टली हम साइड साइड का कुछ स्पेस छोड़ देते हैं एक दो कॉलम छोड़ देते हैं ऐसे इसने जैसे यहाँ पे इसने एक छोड़ रखा है और वैसे भी मैंने इसको सेट किया नहीं है मे बी ये इमेज किसी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनी हो तो वो अलग सीन है तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा जल्दी में क्योंकि मैं जो पहला कॉलम है ना इसके अंदर हम कंटेंट रखते हैं मतलब बेसिकली ऐसा नहीं पहला जितने भी कॉलम्स हैं उसके अंदर हम कंटेंट रखते हैं अगर मेरे पास कुछ लेआउट्स होता है यहाँ पे मैं अपना बहुत सारा पोर्टफोलियो दिखा रहा होता मेरे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं उसके अंदर मेरे मेरा काम फीचर हो रहा होता तो मैं कोशिश करता इन कॉलम्स के अंदर स्क्वेयर बनाओ एक दो तीन चार पाँच छः या फिर मैं ये करता अगर ज़्यादा एक नॉन ही करने हैं मुझे तो मैं दो को मिला के करता जहाँ पे इसकी लाइन आ रही है कटर के अंदर नहीं ठीक है इन दोनों को मिला के यहाँ पे करता एक यहाँ पे करता दो यहाँ पे करता तीन या चार चार हो जाते हैं ऐसे करके और जो बीच का गटर का स्पेस होता है ना वहाँ पे हम अपना कंटेंट ना रखने की कोशिश करते हैं बट अगर हमने कुछ लिखा हुआ है वो तो ऊपर आ ही जाएगा ऑब्वियसली आ जाएगा जैसे मैंने यहाँ से कुछ लिखना स्टार्ट किया और वो इस पर आ गया हल्का सा तो मैं इसके अगले वाला कॉलम को यूज़ नहीं करूँगा इसके अगले वाले कॉलम से स्टार्ट करूँगा काम ऐसे करते हैं ये प्रोफेशनल तरीका होता है ऑल दर मैंने तो यूज़ नहीं किया इसको अपनी लाइफ में बट मुझे हमें सिखाया गया था तो ये है तो यहाँ से न्यू गाइड लेआउट पे आते हैं हम यहाँ पे ठीक है हम यहाँ से इसके कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे चार लिखता हूँ मैंने एंटर नहीं किया अपने आप ये प्रिव्यू करके दिखा रहा है बहुत प्यारी चीज़ है ये मार्जिन है ठीक है मार्जिन हर साइड से कैसा देना है तो मैंने लिखा लेट से वन लिखा तो ये टॉप से वन हो गया यहाँ से मुझे वन लिखना पड़ेगा यहाँ से वन लिखना पड़ेगा यहाँ से वन लिखना पड़ेगा ये मार्जिन दे रहे हैं मार्जिन हम मोस्टली प्रिंटिंग इंडस्ट्री में रखते हैं या फिर इन केस वेबसाइट पे भी मार्जिन रखते हैं ताकि यार ऊपर नीचे से अगर फ़ोन में खोल रहे हो तो वो छुप ना जाए लाइक हमारा जो नोटिफिकेशन बाहर आता है या फिर कुछ भी उल्टा सुल्टा अलाना फ्रांस दिखाना आता है दिखाना ये प्रीसेट्स हैं ऑलरेडी यहाँ कुछ दे रखा है जैसे मैंने बताया भी आपको नाइन या ट्वेल्व कॉलम वगैरह या ट्वेल्व कॉलम ठीक है उसके आगे सिक्सटीन कॉलम है ये ऑलरेडी दे रखे होते हैं ऐसा नहीं है कि हम रोज़ के साथ नहीं कर सकते इवन हम वी कैन मेक रोज ऑल्सो इस पर क्लिक करके तो यार वेब डिज़ाइन इसके लिए बहुत प्यारी चीज़ है अगर इसके बारे में और जानना होगा तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यू वॉन्ट टू लर्न अबाउट दैट तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊँ नंबर फाइव द सीक्रेट बिहाइंड द स्ट्रोक्स अब स्ट्रोक्स के साथ क्या सीक्रेट है मैं बताता हूँ मैंने नॉर्मली एफ प्रेस किया ताकि स्क्रीन बड़ी हो जाए साइड में किया इसको नाउ यू कैन सी यार यहाँ पे एक लेयर है अजीत की डबल क्लिक किया इस पर यहाँ पे लेयर स्टाइल्स खुल जाएंगे अब यहाँ पे यहाँ पे लिखा है स्ट्रोक स्ट्रोक सबको पता ही होगा बेसिकली यार आउटलाइन देना मैंने कलर ले लिया ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है अब ये स्ट्रोक आ गया मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ नॉर्मली ये इन है मैं इसको आउटसाइड करता हूँ ठीक है बट कभी आपने एक के ऊपर एक ही स्ट्रोक देखा है दो स्ट्रोक डालना मैं भी बहुत से लोगों ने देखा होगा बट जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा ना प्लस का ऑप्शन बना है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रोक डल गया ना उसके ऊपर एक और स्ट्रोक डालना है आई थिंक ये बैकग्राउंड वाला था मैं इस पर क्लिक किया मैंने अब मुझे यहाँ से जो मर्जी नया कलर ले सकता हूँ मैंने ओके किया अब मैंने एक और बनाया बहुत प्यारा ये बहुत सच में बहुत प्यारा है और एक और बनाना हो तो नॉर्मली इस पर प्लस क्लिक किया तो इस पर क्लिक किया और यहाँ से एक और कलर ले लिया बस इसको बड़ा किया तो ऐसे हम बहुत सारे स्ट्रोक्स ले सकते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर और अब इन्हें रेट करना है तो इस पर क्लिक है इस पर क्लिक कर दिया ठीक है इस पर क्लिक है इस पर क्लिक कर दिया और इन केस गलती से जो ऑलरेडी था ना डिफॉल्ट उस पर भी क्लिक कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं यार कैंसिल करोगे ना और दोबारा जब आओगे तो वो स्ट्रोक वहाँ पर मिलेगा आपको या ये डिफॉल्ट है नंबर सिक्स ड्रॉप शेडो एंगल प्रॉब्लम अब बहुत सारे लोगों को ना ड्रॉप शेडो डालते वक्त एंगल प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि जब उन्होंने दो इमेज पे या फिर दो ऑब्जेक्ट पे एक साथ ड्रॉप शेडो डाली हो और वो चाहते हो कि दोनों का एंगल अलग अलग जगह आए एक इस साइड आए और एक इस साइड आए तो वो होता नहीं है तो वो कैसे होगा मैं बताता हूँ मैंने एफ प्रेस किया थोड़ा साइड में आया और पहले नीचे वाली पे क्लिक करा डबल क्लिक किया मैंने सबसे लास्ट में ड्रॉप शेडो है अब यहाँ पे ओपेसिटी दिख रही है इसकी ओपेसिटी है या डिस्टेंस है शिफ्ट दवा के ऐसे ओपन नीचे कर सकता हूँ मैं इवन मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ शिफ्ट दवाने से क्या होगा कि एक लाइन में आएगी तो मैं ऐसे कलर करता हूँ ब्लैक और मैं ओके कर देता हूँ सिंपली
इसका एंगल भी नॉर्मली मैं उसे भी कर सकता हूँ इस एंगल से भी कर सकता हूँ चेंज कर सकता हूँ इससे मैं जो मर्जी कर सकता हूँ ऑल तो बहुत प्यारा लग रहा है अगर प्रोफेशनल बनाना है तो इसको साइज का बढ़ा दो बहुत ज़्यादा हो जाए थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ये ऊपर ठीक है काफ़ी प्यारा है इसकी ट्रॉप शर्ट पर रोल टोल क्लिक किया नीचे वाले पे ठीक है थोड़ा सी जुबान लड़ खड़ा गई थी कोई गाइस ओके तो ये है बहुत प्यारा लग रहा है सो so, इससे इस तरीके से आप कर सकते हो नंबर सेवन फॉन्ट ग्लिफ्स फॉन्ट ग्लिफ्स क्या होता है फोटोशॉप के अंदर या फिर हमारे कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट्स होते हैं ना उन सब के कैरेक्टर्स वेरिएबल्स इक्वेशन जो भी उसके अंदर होता है वो सब हमें एक जगह पे तरीके से दिख जाता है ताकि हम पहचान सकें कि इसका डिज़ाइन कैसा है या फिर वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले सकें और एक और फॉन्ट है इसके अंदर जो फोटोशॉप में डिफॉल्ट होता है सबके पास होगा इमोजी वन नाम का उसके अंदर बहुत प्यारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज़ पर जाओ जी से ग्लिप्स होता तो ये ग्लिप्स इस टाइप का आइकन होगा साइड में खुल जाएगा आपके अभी इमोजी वन ऑलरेडी सिलेक्टेड है मैंने लास्ट फोन ये लिया था इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है अब यहाँ पे बहुत सारे इमोजी आपको दिख रहे होंगे ठीक है जो फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल हैं यहाँ से मैं व्यू करके इसको बढ़ा सकता हूँ और अगर इनमें से कोई यूज़ करना है तो वैसे करेंगे मैंने यहाँ से टाइप टू लिया इस पर क्लिक किया सिंगल और जो भी पसंद आया उसके ऊपर डबल क्लिक कर दिया और मैंने इसको कर दिया नॉर्मली क्लिक अब मैं इसे जितना बड़ा कर सकता हूँ ये पिक्सलेट नहीं होगा इसके अंदर बहुत सारे प्यारे प्यारे आइकन्स ऑलरेडी हैं तो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है और अगर मैं इसको डिलीट करूं तो यहाँ से अपना कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो लेट से मैं एरियल लेता हूँ सबके पास होता है एरियल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मैं थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि सब कुछ दिखें उर्दू फारसी अरबी वटावा जो भी है ना सब कुछ दिखेगा यहाँ से इसकी कैटेगरी बाट रखी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है करेंसी देखनी हो ये रही करेंसी बहुत सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में जितने भी फॉन्ट्स हैं ना वो सब यहाँ पर शो करेंगे उसकी जो कैटेगरी होती है लाइक रेगुलर इटैलिक बोल्ड वाली इटैलिक बोल्ड जो भी है वो सब यहाँ पर शो करेंगे तो ये बहुत प्यारी चीज़ है नंबर एट हाउ टू मेक अ डबल स्क्रीन इन विच अगर एक पे वर्क हो रहा हो तो दूसरे पे दिखता रहे मोस्टली ये ट्रिक हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो स्क्रीन्स हों एक पे हमारा वर्क शो कर रहा हो और एक पे हम काम कर रहे हो मतलब कि एक पे हम बहुत ज़्यादा जूम करके वर्क कर रहे हो और एक पे जूम आउट वाला वर्जन हो ताकि हमें दिखता रहे कि हो क्या रहे जब हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं और थोड़े पैसे आ जाते हैं जेब में तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं <laughs> तो नॉर्मली यार मुझे करना क्या है विंडो में आना है सबसे पहला ऑप्शन है अरेंज अरेंज में सबसे लास्ट में लिखा होगा न्यू विंडो फॉर जो आपकी फाइल का नेम है उसके आखिरी में नॉट डॉट जे पैग इस पर क्लिक किया ना यू कैन सी यार यहाँ पे दो इमेजेस हो गए हमारे पास पहले वाले पे क्लिक है फिर दूसरे दूसरे पे क्लिक है डजन मैटर विंडो में आया अरेंज आया यहाँ पे टाइल्स हैं तो मैं जो मर्जी टाइल यूज़ कर सकता हूँ मैं ये ये यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल ना यू कैन सी यहाँ पे दो इमेज में डिवाइड हो गया ठीक है अगर मैं अब एक इमेज पर क्लिक किया अगर मैं इसको मूव कराता हूँ स्पेस दबा के तो दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा बट अगर मैं शिफ्ट दबा के मूव कराता हूँ स्पेस दबा के तो दूसरी वाली इमेज भी मूव करेगी ठीक है अगर मैं इसको जूम करता हूँ नॉर्मली मैंने इसको जूम किया और अब जाके शिफ्ट दबा के मूव किया तो उस पर भी हो गया अब मैं दिखाता हूँ काम का फर्क कैसे दिखता है अगर मेरे पास स्टैम्प टूल है क्लोन स्टैम्प टूल मैंने एक जगह और दबा के सैम्पल लिया और वर्क करना स्टार्ट किया जैसे मैं यहाँ पे छोड़ूंगा माउस आपको दिखेगा यहाँ पे ये चेंज हुआ है मैं इसको जूम करता हूँ इस पर क्लिक करके आपको दिखेगा यहाँ पर ये चीज़ चेंज हुई है ठीक है अगर मैं इस पर क्लिक करके इसे जूम आउट कर रहा हूँ और शिफ्ट स्पेस दबा के मूव करा सकता हूँ तो ये वर्क को अच्छा करने का बहुत प्यारा तरीका है नंबर नाइन पिक कलर फ्राम द आउट साइड ऑफ वर्क शॉप Uh, इसको मैं फोटोशॉप का ग्लिच कह सकता हूँ बट ऑल दो यार ये बहुत नेक्स्ट लेवल देंगे सो so, स्टार्ट करते हैं एक इमेज आपकी फ़ोटोशॉप में खुली हो नीचे कोई भी ठीक है फोटोशॉप को थोड़ा सा नीचे किया मैंने इसको उठा के और आई ड्रॉपर टूल लिया आई प्रेस करके अब मैंने इसको क्लिक करके मैं इसका इसको बाहर भी लेके आ सकता हूँ ठीक है uh, आपको इस वाले यहाँ पर आपको दिखेगा कि कलर क्या आ रहा है बहुत सारे कलर अगर आपने नेट से कोई इमेज ले रखी है फिर नेट इंटरनेट खुला हुआ है तो कोई इमेज लेनी है कलर लेना है उसका तो ऐसे आप कर सकते हो जैसे मैंने छोड़ा ना तो ये कलर इसके अंदर आ जाएगा सिंपल मैं कोई भी कलर ले सकता हूँ और अब इस कलर को मैं फिल कर सकता हूँ मैंने ऑलरेडी दवाया फिल हो गया सिंपल नंबर टेन हमारे पास बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जो फोटोशॉप में खुलती ही नहीं है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसके अंदर हम एडिटिंग करना छोड़ देंगे लेट से मेरे पास ये वाली इमेज है और मैंने अपने मेरे पास अच्छे से खींची पड़ी है मैं इसको उठा के अगर मैं फोटोशॉप में ड्राइक करता हूँ तो ये एरर आता है ठीक है कुड नॉट कम्प्लीट रिक्वेस्ट बिकॉज द फाइल फॉर्मेट मॉड्यूल कैन नॉट पास द फाइल अब ऐसे कोई भी एरर आ सकता है कैन नॉट से कि क्या है तो इसको कैसे करना है नॉर्मली यार मैं इसको क्लोज करता हूँ क्लोज करता हूँ ओके किया मैंने मैं क्रोम पे गया ठीक है सिंपली यार लिखो कन्वर्ट टू जे पैग कन्वर्ट टू जे पैग ये
अब खुल गई ऐसे कोई भी आपका फॉर्मेट हो आराम से खुल जाएगा उसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं अपने पीसी में नो ऑनलाइन जाओ या सब कुछ होता है पीडीएफ में भी कन्वर्ट हो जाती है सिंपल है नाउ नंबर इलेवन ऑनलाइन कलर पिकर लेट्स से यार इन कंडीशन फोटोशॉप यूज़ नहीं कर सकते या कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई तो ऑनलाइन किसी इमेज में से कलर कैसे पिक करें तो नॉर्मली यार मैं क्रोम पर जा रहा हूँ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो इस पर क्लिक किया ऑनलाइन कलर पिकअप बाय इमेज अपने अकॉर्डिंग सोच के लिख लो ठीक है यार वैसे तो ऑल दर सारी वेबसाइट बढ़िया है बट मैं इसको यूज़ करता हूँ एस टी एम एल कलर कोड डॉट इन फो इस पर क्लिक किया अपनी इमेज को अपलोड करते हैं यहाँ से ये रही इमेज मेरी इसके अंदर ना बहुत फास्ट अपलोडिंग होती है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यहाँ पर लिख रहा होगा आपको वो कलर देखेगा जो मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ मैंने कहीं पर भी क्लिक किया तो उसका कलर कोड आ जाएगा यहाँ पर ठीक है इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल से सी करके कॉपी किया फोटोशॉप में गए पहले न्यू फाइल लेता हूँ एक इस पर क्लिक किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कलर कोड यहाँ पे नीचे और ये कलर वहाँ पे आ जाएगा नाउ प्रेस ओके सिंपल आप कलर फिल कर सकते हैं इसके अंदर बहुत आसान है नाउ नंबर ट्वेल्व क्लोन सोर्स अब क्लोन सोर्स से क्या मतलब मैं दिखाता हूँ मैंने एक्सप्रेस किया ठीक है ब्रश की हार्डनेस ज़्यादा कर रखी है मैंने ठीक है और मैंने इसका सोर्स ऑलरेडी ले रखा था फिर इसमें यहाँ पर और दवा के सोर्स लेता हूँ अब मैं इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर सकता हूँ अब बोलोगे इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था मैं दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है ठीक है अब जैसे मेरा यहाँ पे मैंने ले रखा है आप यहाँ पे ध्यान देना इसके बीच बीच क्या दिख रहा है अगर मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ मैं ग्रेटर देन लेस देन के साइन दबाता हूँ ना यू किन सीना मैं दबा के रखता हूँ दबा रखा है मैंने हल्का 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 रोटेट हो रहा है अगर अब मैं इसको ड्रा करूँगा ना तो ये टेढ़ा होगा टेढ़ा बनेगा मैं ऐसे करके देख सकता हूँ बहुत प्यारा दिख रहा है टेढ़ा बनेगा ठीक है अगर आप चाहते हो उस साइड चाहिए तो ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ये ग्रेटर देन का साइन दबा के रखो थोड़ा टाइम लगेगा ना ये हो गया अब मैं इसे करूँगा तो ये सेट टिल्टेड होगा ये बहुत प्यारा लग रहा है अगर मैं चाहता हूँ इस पहले वाले जहाँ से हमने सोर्स लिया उससे छोटा बने तो उसके लिए क्या है ऑल्ट शिफ्ट दवाया ठीक है और ये जो अपना करली ब्रेसेज होते हैं आ, मतलब स्क्वायर वाले इस, इसको मैंने ओपन पे क्लिक किया तो ये छोटा हो रहा है छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है ऑब्वियसली मैं दूसरे पर क्लिक करूँगा तो बड़ा होगा उसके सामने जो है क्लोज वाले पे अब मैं इसे बना सकता हूँ सिंपल इसके ऑप्शन खुलते हैं यहाँ पे विंडो में आके यहाँ पे क्लोन सोर्स है जैसा मैंने अपना नाम लिया टाइटल पे ठीक है ये विथ है और ये हाइट दिखा रहे हैं तो अभी ये ना यहाँ पे लेके इसका मतलब दोनों एक साथ में होंगे अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है मैं थोड़ा साइड करता हूँ ताकि दिखे मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि कैसा दिखेगा तो ये बहुत प्यारी चीज़ है नॉर्मली यार हम हंड्रेड परसेंट रखते हैं जो नॉर्मल होता है ठीक है ये है फ्लिप करना अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया तो अब बॉय का हाथ आप देखोगे इस साइड आ रहे हैं थोड़ा सा साइड करता हूँ और यहाँ से एंगल है मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करता हूँ तो ये अब इसका हाथ इस साइड आ गया सॉरी ये हुआ ही नहीं इस पर क्लिक किया अब इसका हाथ इस साइड आ गया तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ के इसके अंदर तो ना यू कैन सी ऑल दोज नंबर थर्टीन हाउ टू मेक अ रेस्ट इफेक्ट रेस्ट मतलब जंग लगा हुआ है किसी भी चीज़ पे मैंने मैंने यहाँ पर नॉर्मली अपने एक फॉन्ट ले रखा है उसके ऊपर एक लेर ले रखी है जिसको मैंने क्लिप मास्क कर रखा है कंट्रोल और जी से आप देख सकते हो ठीक है अब इसके अंदर रस्ट इफेक्ट कैसे बनाना है तो हमने ध्यान रखना है जो नीचे डार्क वाला एरिया ना जो ब्राउन वाला एरिया है उसको हमें रस्ट बनाना है सिंपल यही होता है तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको थोड़ा साइड किया इसको मैंने और इस पर अब डबल क्लिक किया ठीक है अब इसके यहाँ पे ये ले स्टाइल्स खुल गए तो ये ब्लैंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक है अब यहाँ पे आपको दिखेगा ये ब्लैंड एफ वाला सिस्टम ठीक है तो अगर मैं ब्लैक की साइड से इसे आगे लेके जाऊँगा ना तो ब्लैक वाला वाइट में होता जाएगा जैसे ये शो कर रहे हैं आगे की साइड जा रहा है ठीक है और अगर मैं ये वाइट वाले को ब्लैक की तरफ लाऊँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा तो मैं इसको लेके आता हूँ तो ये वाइट वाला पोर्शन इस साइड से हट गया काफ़ी हद तक बहुत सही हो गया अगर मैं और दबाता हूँ तो ये चीज़ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी थोड़ा अंदर भी आ सकता हूँ बट इतना अंदर आना मुझे सही नहीं लग रहा थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ या ओके सिंपल ना प्रेस हो गए ये रस्ट का इफेक्ट बन गया ये बहुत सही लग रहा है ऐसे इसे आप आगे पीछे भी रख सकते हो तो जो रस्ट वाला हिस्सा था ना वो दिखेगा क्योंकि मैंने वाइट वाला हटा दिया सिंपल नाउ नंबर फोर्टीन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत औसम है इसके अंदर क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें और दोबारा रास्टराइज में कैसे देखें और स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कलर कैसे करें ठीक है तो अभी यहाँ पे रास्टराइज है क्योंकि इसके आगे पीछे कोई आइकॉन नहीं बना अगर मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा आइकन बन गया अगर अब मैं कंट्रोल टी करूँगा तो इसके बीच में डायग्राम्स दिखेंगे जिससे पता लगा बताएगा कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है अगर मैं अ
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइज और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना वो ज़्यादा मेन है मेरे लिए बेल आइकन पर तो कत ही करना ठीक है और डोंट फॉर्गर टू लाइक माई वीडियो गाइज लाइक थोड़े पहुँचवा दो थोड़े आगे तक लाइक पहुँचवा दो और इनमें से भी कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो या फिर समझ में आ गई हो आप चाहते हो उसके बारे में और डिटेल में पूछना तो लेमी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय